Ένα μήνυμα προς τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον προηγούμενο Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια το Γιάννη Μένανη, γιατί είναι αυτός γράφεται εμένα, δεν τρεπόμαστε λίγο. Υπέπεσε στην αντίληψή μου ένα βίντεο, το οποίο είναι από μια ομιλία του Γιάννη Βαρουφάκη, που είχε μαζέψει κόσμο και προσπαθούσε να μαζέψει ψήφους για ένα απόκομα που θέλει να φτιάξει. Και είχε μαζέψει κόσμο και τον είχε τρελάνει στην παπάντζα. Μεταξύ άλλων, γιατί πάντου είναι οι συνέλληνες, όλοι οι συνέλληνες είναι ένα σώμα, ένα νους και κάποια στιγμή όλοι θα ενωθούν όλοι μαζί, του κάνει μια ερώτηση του Υπουργού Οικονομικών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέει κύριε Βαρουφάκη, συγγνώμη, αλλά έχουμε ένα φεκ, έχει πέσει να αντιληψή μου ένα φεκ με τον προϋπολογισμό του 17, του 16 και του λέει με τον νόμο 4444, 4444. 4444. Ο Βαρουφάκη από εκείνη την ώρα και μετά σε όλο τον κόσμο έχει πάρει ένα ύφο, θα έλεγα, μελό και να λέει στον κόσμο και στο συνέγγυνο αυτόν, παιδιά, είναι φαντασία. Αυτά δεν γίνονται. Πρέπει να είναι ψεύτικο το κείμενο. Ακτό αν, αν προστίθεται. Δεν, δεν υπά, είναι, είναι, είναι κάλπικο το, το κείμενο. Άστο, άστο, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν τρέπεσαι ρε καθηγητάκο, ρε καθηγητάκο που ήσουν καθηγητής σε πανεπιστήμιο και δες και τα παιδιά μου, δεν τρέπεσαι βρε ζωντόβολο να λες ότι είναι φαντασιώσεις. Ο άνθρωπος σου έδινε φεκ. Και έλεγε μέσα στην αίθουσα, πατήσε το κινητό σας στον νόμο 444, ο οποίος πει στη Βουλή. Πείτε όλοι τώρα στα κινητά σας όσοι έχουν ίντερνετ να χτυπήσουν τον νόμο 44, 444. Και εσύ έλεγε με θράσος. Βρε ανώμα, αλλά καθηγητάκο, Κρέμλτς, ότι είναι φαντασίωση. Κορόιδευες τόσο τον κόσμο. Κορόιδευες τους συνέγινες στην αίθουσα που τους κάλεσες να τους πεις τις παπάντζες σου. Και σε ρώτησε ένα στο πιο σοβαρό πράγμα. Πέστε μας και αναλύστε μας, σαν υπουργό Οικονομικών και ως ειδικό των οικονομικών που δίδασκες σε κάποιο πανεπιστήμιο, ούτε με ενδιαφέρει και που στο διάλογο δίδασκες, αλλά όπου και να διδάσκεις δεν πρέπει πουθενά να διδάσκει. Και σου λέει, ορίστε κύριε Βαρουφάκη, είναι φεκ. Ο άνθρωπος σου έδειξε φεκ, εφημερίδα κυβέρνησης, σφραγισμένο, περασμένο και δημοσιευμένο στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Και βρε άλλο φρονά, έλεγες ότι είναι φαντασίωση ο νόμος του κράτους. Και είναι τρεις φορές. Και φέτο το 18, πάλι είναι στον ισολογισμό. Και πετάγεσαι και λες, του κυρίου Σόρα είστε, Α. Είχε κάνει μια ταμπέλα που θα είναι αρεβαρουφάκι. Είδε που σου έχω γίνει εφιάλτη. Τελικά το φεκ τη αλήθεια και του νόμου μόνο ώρα του έχει, δεν του έχει άλλου Έλληνε. Σε ρώτησε κάτι ο άνθρωπο με στην ένωση, να του εξηγήσει ω ειδικό των οικονομικών τι είναι τα 670 δι. Όλα αυτά εκεί μέσα τα 600 δι που είναι. Το έκανε. Πάρα μα είπε να κάνουμε μια εκδήλωση ω ώρα και να, αρθείς να, να, να έρθετε να με ακούσετε. Γιατί δεν κάνετε μια δική σας εκδήλωση οι σύντροφοι του Σόρα και να έρθουμε να σας ακούσουμε. Γιατί ρε να με ακούσει ρε Ζωντόβολο. Να απαντήσεις την ερώτηση δεν μπορούσε ρε. Υπουργέ Οικονομικών. Ξεφτύλα. Τι λόγια έχω να σου πω ρε. Είναι δυνατόν να είσαι Οικονομικών να μιλάς σε ανθρώπους Έλληνες. Για δεύτερη φορά την άλλη φορά πριν γίνεις ρε καθηγητάκο υπουργό, Πριν γίνεις καθεστωτικό παλιό παιδό. Έγυριζε στο Σύνταγμα με του αγανακτισμένου, είχε πάρει το τραπεζάκι μαζί με τον Καζάκι και κάτι άλλε λατσόλε και είχε ξεφτυλίσει τον κόσμο να σε ψηφίσουν. Και τώρα δεν μπορεί να εξηγήσει τι είναι τα 600 άτομα δι. Δεν μπορεί να εξηγήσει. Παραλέ τη λέξη ότι είναι φαντασίωση. Πρόκειται περί μια φαντασίωση. Εσύ είσαι ένα φάντασμα. Είσαι ένα φάντασμα γελίο και κροϊδεύει του συνελληνέ σου. Αν ήμουν στην αίθουσα και απαντούσε έτσι, θα σε πλάκω να τα χάσει και αραγιάνι. Κρέμελ σε κρέμελ. Δεν τρέπεσαι να μην απαντά και ειδικά υπουργό οικονομικών. Και να σου δείχνω φεκ, να σου δείξω φεκ τη κυβέρνηση. Περασμένο στην εφημερίδα τη κυβέρνηση. Με νόμο. Και να με δουλεύει με στον κόσμο. Εάν θα ήμουν εκεί με τόσο κόσμο και με πρόσβαλε και μου λέγε σε μένα είναι φαντασίε, φαντασίωση, θα είχα αρχίσει τα χαστούκια πάλι ο ζόμπι. Που θα μου πει σε μένα είναι φαντασίωση που σου δείχνω τον νόμο. Και είναι φαντασίωση.
Όχι είναι πλαστό, πλαστό είπε, φαντασίω είπε, το νόμο του κράτου. Δεν θα πω ότι ντρέπομαι, θα πω ότι βρίσκεται και τα κάνετε σε συνέλληνε. Μέχρι να σα πάρουν χαμπάρι, να σα ξεβρακώσουν ρε σε καμιά αίθουσα. Ζωντόβολα δεν τρέπεστε, δεν έχετε. Δεν έχετε καθόλου πέτσα πάνω σα. Δεν έχετε καθόλου την αίσθηση του δικαίου. Δεν έχετε τίποτα. Αλόφρονε. Η μήτρη έχει τελείω. Σε άλλη αίθουσα που θα ξαναβρεθεί για να ζητήσει ψήφου για το απόκομα, αυτό το μόρφωμα που δεν ξέρω τι στο διάλογο πα να φτιάξει, αποτυχημένε και καθηγητή και πολιτικέ, πάλι θα είναι αυτό το φεκ και θα είναι και το καινούργιο του 18. Να δω τι θα απαντήσει τότε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πρέπει να ντρέπεσαι και πρέπει κάποιο να βρεθεί στην αίθουσα να σε ξεβρακώσει. Γελίε που θα πει ότι είναι φαντασία. Ολόκληρο φεκ. Και σε προκαλούσε ο άνθρωπο, σου λέγε. Ε, χτυπήστε το κινητό σα. Να τώρα στο κουκλόγι έχετε ίντερνετ. Χτυπήστε να δείτε τον νόμο. Διαβάστε τον, ορίστε. Είναι στην Βουλή ο νόμο. Δεν είναι δικό μου, δεν ήταν του ανθρώπου. Τη κυβέρνηση. Χτυπήστε όλοι τα κινητά σα. Νόμο 44-44. Σαν και σένα. Είναι γεμάτο ο κόσμο εκεί έξω. Και βγαίνει με ένα μπουστικό κοκάλινο λόγο να πει οτιδήποτε την παπάτα σου σε όλο τον κόσμο αυτό. Και δεν είχε τι να κάνει. Και κουνάκε στα χεράκια σου λέει και κάνει λαθιέρα σαν αυτή που κράτα ο Μπουδάρη. Αυτά έχω να πω. Συνελληνέ, αυτοί είναι. Αυτοί ζητάνε ψήφου. Αυτοί δημιουργούν και κατασκευάζουν κόμματα. Να κάνουν τι. Εκεί δεν ήταν. Ακόμα και τώρα την ίστατη ώρα που ψάχνει, υποτίθεται να κάνει κόμμα γιατί δεν είναι ευχαριστημένο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Κρέμλ. Αναζητάει ψήφου. Για να πάει πού. Να πάει στην κυβέρνηση. Να πάει στη Βουλή. Εκεί δεν ήταν. Και τι έκανε. Ή μήπω δεν τα ξέρετε τα 600. Ή μήπω δεν ήξερε του παγκόσμιου καταπιστευματικού λογαριασμού. Εγώ δεν είμαι αυτό που έβγαζα το βαρουφάκι που είπε σε συνέντευξη στον Παπαχελά. Βεβαίω υπάρχει ένα τεράστιο πλούτο χρημάτων, ο οποίο είναι κρυμμένο και ο οποίο δεν εμφανίζεται. Και βεβαίω η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων είναι κράτο εν κράτη. Μίλησε και για την εφορία. Και όταν του κάνει σημαντική ερώτηση, τα συμπεράσματα δικά σα, το μήνυμα θα το δώσω στο Γιάννη τον Παρουφάκη που πρόσβαλε την νοημοσύνη, τη δικιά μου, των συνελλήνων και όλων όσων, όσων ήταν στην αίθουσα. Και σε άλλε αίθουσε που θα βρεθεί, που θα κάνει ομιλίε, δίθεν, για να πάρει ψήφο. Να το κάνει τι, την επόμενη φορά, όπου τον βρείτε, και όπου βρείτε όποιον πολιτικό, την ίδια ερώτηση. Με νόμους, με φεκ, όλα, όλα στο φως, να ξεβρακωθούν τελείω. Δεν τρέπονται να μιλάνε σε ανθρώπους και να υποβιβάζουν την νοημοσύνη του ανθρώπου τόσο πολύ. Σε τέτοιες ώρες τεράστιες που έχουμε τόσους, τόσους, τόσες αυτοκτονίες, περνάει τόσο δύσκολα η χώρα μας και αυτοί κάνουν πλάκα. Να τον, καλέ, να το, να μας καλέσει, να τον καλέσουμε για να έρθει να μας ακούσει. Αντέ να χάθεις ρε Γιάννη, που θες να σε καλέσουμε. Να μας ακούσεις, λες και δεν ξέρεις ποιοι είμαστε ή δεν μας ακούς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, συνέγινες. Στην Αιγίνο συνέλευση όλοι εδώ και τώρα να τελειώνουμε με τέτοια μορφώματα, αλλά και με άλλα που μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.